வணக்கம் ஜெயாடிவி நேர்களுக்கு காழியூர் நாராயணிய இனிய காலை வணக்கங்கள் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வாழ்க்கையில் பிரச்சனை தொழிலில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது முன்னேற முடியல நான் நினச்ச காரியம் சாதிக்க முடியல திருமணம் தட்டி போயிட்டே இருக்குது உத்தியோகம் சரியாக அமையல இதுக்கெல்லாம் தான் ஜோசியம் கேட்குறாங்க இதில் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மையே நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தோம்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விழுக்காடு மேன்மேடு ப்ராப்ளம் நமக்கு நாமே பண்ணிக்கிற தீங்குன்னு பேர் நம்மளாம் வந்து மேன்மேட் ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம வந்து ஜோசியத்து மேலே பழி போடுறதோ ஜாதகத்து மேலே பழி போடுறதோ கடவுள் மேலே பழி போடுறதோ மிக தவறான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது யோசித்து பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வருவார் நான் வந்து ரெண்டு வருஷமாக வேலை இல்லாமல் இருக்கேன் அப்படின்னு வயது பார்த்தா முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசு இருக்கும் ஏன்பா இத்தனை நாளாக வேலை செய்ய இல்லை வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு வங்கியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அவங்க திடீர்னு என்னை வந்து ஒரிசாவுக்கு போ மாற்றிட்டாங்க நான் ரிசைன் பண்ணிட்டேன்னு வரு அது வந்து ஒரு குருட்டு நாய்க்கு கொழுக்கட்டை கிடச்ச மாதிரி ஒரு உத்தியோகம் அது அதை வந்து அவர் ஒரே ஒரு இம்பல்சிவாக நான் வந்து குஜராத் போக மாட்டேன் அங்கே போக மாட்டேன்ட்டு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வேலை இல்லைன்னு திண்டாடிட்டு ஜோசியம் கேட்டால் இது நியாயமான்னு கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் இது எவ்வளோ பெரிய இமாலியன் மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த மேன்மேட் ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் கிடையாது அது நம்ம முதலையே சிந்தித்து அதுக்கான ஏற்பாடோடு பண்ணி அது நம்ம முன்ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில பேர் வந்து இந்த செட் மைண்டுன்னு சொல்லுவோம் மூளையில் வந்து நமக்கு ஒரு சில மெக்கானிசம் இருக்குது சில பேருக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரியும் சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் மைண்டை மாற்றிக்குவோம் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் நமக்கு நிலமை சரியில்லை பெரிய வருமானம் இல்லை நம்ம வந்து கொஞ்சம் சிக்கனமாக இருக்கணும் இருக்கிற இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இதில் மானவ மானெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் நமக்கு அறிவு இல்லைன்னா வைக்கப்படலாம் பொருள் இல்லைன்னா வைக்கப்பட வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த வாழ்க்கையை வந்து சீராக வழக்கத்தனமானால் நமக்கு ஜோதிடம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே வராது கோயிலுக்கு கூட போக வேண்டாம் கடவுள் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் இப்படிப்பட்ட நல்லதுலாம் நடக்கும்ன்றது நான் நினச்சி பார்க்குறது இல்லை நான் என் சௌகரியத்துக்கு என்னுடைய மனோபாவ பிடிக்க என் இஷ்டத்துக்கு இருப்பேன் ஆனால் எனக்கு எந்த கெடுதலும் வரக்கூடாது எப்படி ஜோசியம் கேட்குறவங்களுக்கு அவுட் அண்ட் அவுட் வந்து ஒரு அனுபவமாக மிக்க ஜோதிடர்கள் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக தான் அதை ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஜோசியத்தை கிரகப்படிக்க அப்படியே சொல்லி அவங்கள ட்ரீட் பண்ண முடியாது இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த பொசசிவ் நேச்சர் அப்படின்னு குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு வைரல் ஒன்று இருக்குது இந்த பொசசிவ் நேச்சர்னு சொன்னால் பிஹோல்டிங் நேச்சர் பொசசிவ் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அது அடுத்தவங்களை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது ஒரு சகோதரனிடம் பாசம் ஒரு சகோதரியிடம் பாசம் அல்லது தாயிடம் பாசம் தந்தையிடம் பாசம் தந்தைக்கும் தாய்க்கும் பிள்ளையிடம் பாசம் இப்படியெல்லாம் ஒரு லிங்க் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து குடும்பத்தினுடைய ஒரு அழகான விஷயங்கள் அதெல்லாம் இல்லைனா குடும்பமே கிடையாது ஆனால் அதிவிருஷ்டி அனாவிருஷ்டின்னு சொல்லுவோம் அதிகமான அமிர்தமும் விஷம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாசத்தினுடைய அதிகப்படியான ஒரு அளவே வந்து பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்குது முக்கியமாக வந்து இந்த பெண்களுக்கு ரொம்ப இளைஞன மனசு பாசம் உடையவர்கள் நேசம் உடையவர்கள் நம்மளை ரொம்ப அன்பு செலுத்தக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த பொசிட்டிவ் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்குது அதனால் என்ன அடுத்து தன்னுடைய மகனுக்கோ மகளுக்கோ திருமணம் ஆகும்போது இது ரொம்ப அதிகமாக அக்ரவேட் ஆகுது அப்போ வந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து இவங்க தட்டி போட்டுடுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒரு பையன் இருக்கான்னா நல்ல வேலையில் செஞ்சுருக்கான் அவனுக்கு வந்து சம்பள சம்பாதிக்கிறான் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கான் புதுசாலியாக இருக்கான் கல்யாணம் பண்ணலான் போது இவருக்கு குரு பலம் வந்துதான்னு கேள்வி கேட்டுட்ருப்பாங்க அது அவங்கள ஏமாத்துறாங்க ஜோசிரி ஏமாத்துறாங்க அடுத்தது வந்து எப்போ கல்யாணம் ஆரம்பிக்கலாம் எப்போ பேச ஆரம்பிக்கலான்னு இதெல்லாம் வந்து இவங்களுடைய பொசிட்டிவ் நேச்சர்னாலேயும் உங்களுடைய இக்னோரன்ஸ்னாலேயும் இவங்களுடைய தவறான அணுகுமுறையினாலேயும் தான் கேட்குற கேள்விகள் இது அப்போ வந்து என்னென்னா இவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலம் டிலே பண்ணிகிட்டே வருவாங்க இந்த பொண்ணு நட்டையாக இருக்குது அந்த பொண்ணு குட்டையாக இருக்குதுன்னு தள்ளி போட்டுருவாங்க ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பண்ண மாட்டாங்க அப்படி பண்ணும்போது இன்னும் காலத்தாமசமாகிடும் அப்புறம் முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த பையனுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப சின்சியராக ட்ரை பண்ணுறோம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம் எத்தனையோ இடம் பார்த்தோம் நாங்கள் நிறைய விட்டு கொடுக்குறோம் நாங்கள் சரியினாலும் அவங்க வேண்டான்னு சொல்கிறாங்கன்னு வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட பொய்யாக புலம்புவாங்க அந்த பொய்யாக புலம்புறது வந்து உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் அது அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அதனால் ஆரம்பத்திலே
அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் கிடைக்கிறது அந்த கம்ஃபர்ட் லெவல் கிடைக்கிச்சு அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லாமல் வாழ்க்கையினுடைய பாடத்தை கட்டு கற்றுக்க முடியாமல் அவங்க பலவிதமான ஒரு பலவீனமான மனிதர்களாக வாழறதுக்கும் பலவீனமான பிரஜைகளாக இருக்கிறதுக்கும் தான் அது காரணமாக இருக்குது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து ஜோசியம் மட்டும் கேட்டு பிரயோஜனமே இல்லை உங்களையும் நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கும் உங்களையும் நீங்கள் சிந்தித்து சீர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணணும் எதையுமே காலதாமசம் இல்லாமல் காலகாலத்தில் பண்ணால் ஒரு நல்ல லாபம்னு கற்றுக்கணும் திருமணமான பிற்பாடு என்ன பண்ணுறாங்க இந்த திருமண ஆன தம்பதிகள் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும் எப்போவுமே எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து இந்த மணி தான் முக்கியமாக இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் ஸ்டேட்டஸ் தான் முக்கியமாக இருக்குது அதனால் அந்த பட்ஜெட்டிங் தான் பண்ணுறாங்களே தவிர வாழ்க்கையை கொட்ட விட்டுறாங்க அதனால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு குழந்தை வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் தான் குழந்த பிறந்தால் நம்மளால் சமாளிக்க முடியும்னு பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்குது இருந்தாலும் அது வந்து இழப்பு எவ்வளோ இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் அந்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து அது தள்ளி போடுறதுனாலையும் அந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக தள்ளி போடுறதுனாலையும் உடம்பில் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் வருது பெண்களுக்கு நியூட்ரஸ் எவ்வளோ கிடறது அந்த பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அந்த பாதிப்புகள் எவ்வளோ இருக்குது அதனால் நம்முடைய சந்ததிகள் வந்து உண்மையான அந்த ட்ரூ ப்ராஜினி அது கிடைக்காமல் போயிடுது அந்த வம்சம் வந்து ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்லெட்டில் இருக்கிற வம்சம் அர அப்புறம் இருக்கிற அவுட்லெட்டில் கிடைக்காது அது இதெல்லாம் நம்ம சிந்திச்சு மனால் தான் கரெக்டான வாழ்க்கையை சீராக வாழறதுக்கும் தேவையில்லாத நம்மளாக பண்ணிக்கிற ஒரு எல்யூஷன்ஸ்னால் நம்ம வாழ்க்கை எழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அது காரணமாக இருக்கும் யாருக்கு எந்த நிலைமை இருந்தாலும் எவ்வளோ வருமானம் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய நிலைமை இருந்தாலும் அவர்கள் வாழணும் சத்தோழப்படணும் குதூகலமாக குடும்பத்தை நடத்தணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும்னு நினச்சா முடியும் எல்லாராலையும் எல்லா நிலைமையிலையும் முடியும் இதில் மனோபாவம்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த மனோபாவன்ற விஷயம்தான் வந்து இவங்களுக்கு குறுக்க நிற்கிறதே தவிர ஜாதகம் குறுக்க நிற்கிறது இல்லை அதிர்ஷ்டம் குறுக்க நிற்கிறது இல்லை கடவுள் குறுக்க நிற்கிறது இல்லைன்ற புரிஞ்சினமனாக்கா எல்லா விதமான கஷ்டத்திலேருந்து விடுபட்டு ஆனந்தமான இனிமையான வளர்ச்சியான வேகமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு அது உன்னதமாக இருக்கும் அவை இந்த மாதிரி விஷயங்களை சிந்தித்து பிறகு அதுக்கப்புறம் உங்களை மீறின சமாச்சாரமாக இருந்தால் அப்போ வேணால் நீங்கள் ஜோசியம் கேட்கலாமே தவிர நீங்கள் எதையுமே கரெக்ட் பண்ணிக்காமல் எதையுமே சிந்திக்காமல் உங்கள் போக்கிலேயே நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு அதுக்கு நீங்கள் ஜோசியம் கேட்டால் இந்த கடபாரியை முழுங்கிட்டு சுக்கு கடா கஷாயம் சாப்பிட்டானான்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆகிடும் அது அவை இந்த ப பரிகாரம்னு சொல்கிறதோ ஜோதிடம் கேட்குறதோ நம்ம தவறு இல்லாமல் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கேளுங்க வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல செய்தியோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வண